Dans cette capsule, je vais faire un exemple où on va utiliser euh, le principe de conservation du moment cinétique. Et en fait, on va même utiliser plusieurs, euh, plusieurs autres lois euh, importantes parce que c'est un, un exercice révision. Donc, je vais faire le numéro 52, en fait, qui est dans le chapitre 12. R52, vous voyez, le R, ça veut dire que c'est un exercice de révision. Donc, ça va nous permettre de réviser, euh, réviser plusieurs choses de la rotation et même de, un petit peu de la, la, la conservation d'énergie. Alors, le problème est le suivant. On dit on a une sphère creuse de 200 grammes alors qui est illustré ici, dont le rayon est de 6,3 cm, euh, est placé sur une rampe ayant une hauteur de 38 cm. Alors c'est de centre à centre ici. La sphère roule sans glisser le long de la rampe avant d'entrer en collision avec une tige verticale et y rester collée. Donc ici, ça rentre en collision avec la tige et ça reste collé. On nous donne les caractéristiques de la tige, 80,5 cm euh, de longueur et une masse de 170 g. Ensuite, euh, ça reste collé, mais... Euh, ça va monter, donc euh, on dit qu'elle peut tourner sans frottement. Alors ça va monter jusqu'ici, puis ensuite ça va redescendre. Alors qu'est-ce qu'on nous pose comme question? Quel est le module de la vitesse de la sphère tout juste avant la collision? On lira les autres questions tantôt, on va commencer par le A. Euh, ici on peut dire qu'on peut appliquer le principe de conservation d'énergie. Euh, bon, la tige n'est pas encore impliquée là-dedans, là, on a seulement la sphère qui roule jusqu'ici, et on veut sa vitesse rendue ici en bas. Euh, il n'y a pas de force non conservative parce que la sphère roule, donc on n'a pas une friction qui va générer des pertes d'énergie. Euh, on n'a que la force gravitationnelle à part ça, et donc euh, on peut dire qu'on n'a que des forces conservatives, donc l'énergie va être conservée. Alors on y va comme ça, conservation de l'énergie, euh, on pourrait même écrire ça en une seule équation. Vous euh, voyez, on va dire euh, l'énergie mécanique initiale égale énergie mécanique Final. Dans l'énergie mécanique initiale, qu'est-ce qu'on a? On a de l'énergie potentielle gravitationnelle. Ça, c'est notre sphère. En mettant, par exemple, on va mettre Y égale 0 ici. On se trouve donc à 38 cm de hauteur. On va avoir de l'énergie potentielle. La sphère est au repos, donc il n'y a pas d'énergie cinétique. Ça va être égal à, lorsqu'on arrive ici en bas, bien, ça va être de l'énergie cinétique. On n'aura plus d'énergie potentielle puisqu'on est à Y égale 0, donc on va avoir que de l'énergie cinétique. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour la conservation d'énergie. Donc ici, on va avoir Mg Y initial pour l'énergie potentielle gravitationnelle. De l'autre côté, il faut faire attention. Notre sphère roule, donc on a de l'énergie, euh, bien sûr, de translation, mais il ne faut pas oublier que la sphère tourne. Donc, elle a aussi de l'énergie cinétique de rotation. Donc, ici, on va avoir une demi I oméga carré pour la rotation, plus une demi MV carré pour la rotation, la translation. Donc, euh, on y va comme ça. Euh, Peut-être une chose qu'on peut faire ici, tout d'abord, c'est le moment d'inertie. Alors, le moment d'inertie d'une sphère creuse... On va le trouver ici dans le tableau 11.3. Euh, donc la sphère creuse, elle est ici. Le moment d'inertie d'une sphère creuse, c'est 2 tiers de mR carré. Donc ici, je le remplace par 2 tiers de mR carré pour le moment d'inertie fois oméga au carré. Je vais continuer de réécrire le reste, là, une demi mv carré. Euh, Peut-être ici même, je vais mettre l'autre côté. Voilà, on va maintenant remplacer des choses. Là. Euh, une chose ici, comme ça arrive souvent dans ces problèmes-là, on a la masse partout de la sphère, donc elle s'annule. Ensuite, pour les chiffres, ici on va avoir 9.81 pour G. La sphère était à 38 cm au départ, donc on va le remplacer par ça. Ici, on va avoir une demi fois 2, ça va faire 1, donc il va nous rester 1 tiers. Ici, on a R fois oméga au carré. Alors, R fois oméga, c'est la vitesse. Donc, on peut le remplacer par V carré. Puis ensuite, ici, on va avoir plus une demi V carré. Donc, en fait, on peut mettre V carré en évidence. On va avoir un tiers plus une demi. Et ensuite, on peut l'envoyer de l'autre côté. Et finalement, isoler la vitesse. Alors, ça donne 2,12 mètres par seconde. Pour la vitesse. Euh, bon, ça a du sens. Elle est tombée de 38 cm de haut, donc à peu près ça, notre sphère. 
donc 2.11 mètres par seconde, ça a du sens. Donc ça répondrait à la question A. La question B maintenant, on dit quel est le module de la vitesse angulaire du système TX sphère tout juste après la collision. Donc ici, notre sphère va arriver avec une vitesse de 2.12 mètres par seconde. Il va y avoir la collision. On nous dit que ça reste collé. Euh, donc la sphère reste collée à la tige après la collision. Donc ici, c'est une collision, on pourrait dire, euh, totalement inélastique. En fait, euh, là ici, on ne pourra pas dire que l'énergie va être conservée dans cette étape-là. Parce que comme la sphère reste collée, la force d'adhésion, ça va être une force non conservative. Donc l'énergie ne sera pas conservée. Par contre, qu'est-ce qui, qu qui va être conservé durant la collision? Ça va être le moment cinétique, parce que euh, le moment de force extérieure va être égal à zéro durant la collision. Bien sûr, la sphère va exercer une force sur la tige, ça va la mettre en rotation. Donc ça, c'est un moment de force qui est exercé sur la tige. Mais la tige va exercer sur la sphère le même moment de force, mais en sens opposé. Autrement dit, si on prend le système tige-sphère, eh bien, le moment de force extérieur va être nul. Donc, on peut dire que le moment euh, cinétique va être conservé. Ici, j'ai effacé mon problème précédent, puis j'ai juste réécrit la vitesse, là, ici, 2.12. Donc, j'applique la conservation du moment euh, cinétique. Alors, je vais dire, le moment cinétique total avant la collision va être égal au moment cinétique total après la collision. Avant la collision, j'ai que la sphère qui est en mouvement. Donc, euh, la tige ne tourne pas, alors je vais avoir seulement celui de la sphère. Donc, je pourrais dire ici euh, IS pour sphère fois oméga S. Après la collision, là, je vais avoir, euh, mettons, je vais dire euh, I total. Ça va être la somme des deux moments d'inertie, celui de la tige plus la sphère qui sont collés ensemble, fois leur vitesse angulaire euh, finale. Tiens, je vais l'appeler F pour vitesse angulaire finale. Alors ici, on devine qu'il va falloir calculer les différents moments d'inertie. Donc, euh, ici au début, on avait la sphère. On a déjà dit tantôt, pour une sphère, on a deux tiers de mR carré. C'est ça qu'on a pris tout à l'heure. Sauf que ça, c'est une sphère qui tourne autour d'elle-même, de son centre de masse. Ici, notre axe de rotation, il est là. Donc, il va falloir ajouter, et là on va utiliser le théorème des axes parallèles, on va ajouter m h carré pour tenir compte de cette distance-là. Donc ça veut dire que ici on va avoir deux tiers de la masse de la sphère, c'est 200 grammes, fois son rayon, alors on avait pour le rayon de la sphère 6,3 cm, donc 0,063 au carré. Puis ensuite, il faut ajouter sa masse fois h au carré. h, c'est la distance entre son centre de masse et l'axe de rotation. En fait, ça se trouve à être la longueur de la tige. Donc la longueur de la tige qu'on a ici, c'est 80,5 cm. Alors 0,805 au carré. Donc tout ça, ça va nous donner le moment d'inertie de la sphère. Ça donne 0,5 130, donc kg mètre carré pour le moment d'inertie de la sphère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre dans l'équation? Donc, on a calculé ça. On a besoin de oméga S, donc la vitesse angulaire de la sphère, juste avant la collision. Nous, on avait trouvé tout à l'heure la vitesse de la sphère, 2,12 m par seconde. On peut le transformer en vitesse angulaire en prenant comme rayon de trajectoire la longueur de la tige. Donc, on peut utiliser la formule V égale R fois oméga. Alors, 2.12, le rayon, c'est la longueur de la tige. Et donc, on peut trouver la vitesse angulaire de notre sphère comme ça. Ça va donner 2.63 radians par seconde. Alors, on a tout ce qu'il faut du côté gauche. On a calculé le moment d'inertie et la vitesse angulaire. Après la collision, si on veut avoir le oméga final, il va nous falloir le moment d'inertie total. Celui de la sphère n'aura pas changé. Euh, donc, une fois qu'elle est collée à la tige, elle reste au bout de la tige. Donc, ce qu'on a calculé ici, pour la sphère, ça reste pareil. Il nous reste à ajouter seulement celui de la tige. Alors, le moment d'inertie de la tige, euh, bon, on, on l'avait déjà fait par le passé. Là. 
Euh, le moment d'inertie d'une tige par rapport à son centre, c'est un douzième de ml carré. Mais si on la fait tourner par rapport à son extrémité, on utilise le théorème des axes parallèles. On en rajoute mh carré, où h, c'est la moitié de sa longueur. Alors, on l'avait déjà fait dans d'autres exercices. On obtient en fait un tiers de ml carré lorsqu'on fait ça. Donc, ça veut dire que dans notre cas, la masse de la tige, c'est 170 g, donc 0,17. Et sa longueur, c'était 80,5 cm, donc au carré. On peut calculer ça. Ça donne 0,0367 kg m2. Et donc, notre moment d'inertie total, celui de la sphère qui est en haut, 0,130, plus celui de la tige, 0,0367, on va obtenir 0,167 kg m2, donc pour le moment d'inertie totale. Alors, on est prêt maintenant à revenir ici. Mon équation qui est là, je vais juste la réécrire ici. Le moment d'inertie de la sphère, c'était 0,130, qu'on a calculé ici. Ensuite, la vitesse angulaire, elle est juste en haut, 2,63, donc ici, égale. Moment d'inertie totale, c'est celui qu'on vient de calculer, 0,167 fois la vitesse angulaire finale de l'ensemble. Donc, conservation du moment cinétique, ça nous permet de calculer la vitesse angulaire finale. Ça donne 2,05 radians par seconde. Euh, donc, ça a du sens. C'est un peu plus faible que ce que la sphère avait, 2,63. C'est normal, elle en a transféré euh, une partie de son moment cinétique à la tige. Donc, c'est normal qu'après la collision, la vitesse angulaire ait diminué un petit peu. Donc, on vient de répondre à la question B, 2.05 radians par seconde pour la vitesse angulaire. On va maintenant répondre à C. Par rapport au point O, quelle est la position du centre de masse du système tige-sphère tout juste après la collision? En fait, la raison pour laquelle on nous pose cette question-là, c'est qu'ensuite, on va nous demander à quel angle le, le tout va aller et on va avoir besoin de cette réponse-là. Donc, on cherche... Par rapport au point O, ici, quelle est la position du centre de masse de l'ensemble après la collision? Euh, ce qu'on peut faire ici, c'est, euh, vu qu'on veut par rapport au point O, je vais me définir un axe, un axe Y, qui va commencer ici, donc euh, au point O et qui va vers le bas. Comme ça, les termes vont être positifs. Et on se rappelle, pour calculer le centre de masse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ICM, on fait la somme des MI. YI sur la somme des MI. Donc, dans notre cas, par exemple, on va avoir, donc la première masse, ça pourrait être la, la sphère. Sa masse, c'est 0.2. Sa position par rapport au point O, c'est au bout de la tige, donc c'est à 80.5 cm. Donc, 0,805. Plus, et là, on va prendre la tige, la masse de la tige, c'est 0,17. Et sa position, mais là, on prend son centre de masse. Donc, ça va être à la moitié de sa longueur par rapport au point O. Donc, on pourrait dire 0,805 divisé par 2. Voilà. Et ensuite, on divise par la somme des masses. Donc, 0,2 plus 0,17. Ça donne 0,620 mètres pour la position du centre de masse, 62 cm. Donc, grosso modo, à quelque part ici, c'est normal que ça soit plus bas que son centre, puisque la, la balle vient décaler vers le bas le centre de masse. Donc, grosso modo, ça a du sens comme réponse. Alors, je l'ai réécrit ici, puis à nouveau, j'ai tout effacé pour me faire de la place. Donc, on a notre réponse pour la question C. Question D. Après la collision, le système tourne autour du point O et s'arrête momentanément à un angle θ. Calculez l'angle θ. Donc, notre système va monter jusqu'ici, il va s'arrêter avant de redescendre. Et donc, euh, ici, le principe qu'on va appliquer, ça va être la conservation de l'énergie mécanique. Parce que l'énergie mécanique n'était pas conservée durant la collision, mais après la collision, là, ça va juste tourner comme ça. Et on suppose que la friction est négligeable sur l'axe de rotation, donc il n'y aura pas de force non conservative. Alors, l'énergie va être conservée. Donc, on peut y aller comme ça. On va dire énergie initiale égale énergie finale. Ça, c'est 
final, pardon. Alors ça, euh, l'initial, ça va être juste après la collision, puis le final, ça va être ici, lorsqu'on va être au point le plus haut. Donc, dans l'énergie initiale, euh, on va avoir nos deux formes d'énergie, donc potentiel plus cinétique. On va mettre des I pour les deux. Dans le cas de l'énergie finale, là, on va avoir juste de l'énergie potentielle, parce que lorsqu'on arrive ici dans la situation finale, ça s'arrête avant de commencer à redescendre. Donc, il n'y a momentanément pas d'énergie cinétique. Pour l'énergie potentielle, on a besoin de définir un Y égale 0. Mais on va garder celui qu'on avait fait ici. Vous voyez, ce n'est pas obligé d'être le même que tantôt, parce que c'est un autre mouvement. Donc, euh, tant qu'on garde pour chaque problème que l'on résout, chaque partie de problème, tant qu'on est cohérent avec notre Y, on est correct. Alors, on va garder celui qu'on avait tantôt, on va mettre Y égale 0 ici. Or, pour l'énergie potentielle, on prend toujours le centre de masse. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'on avait à le calculer ici. Dans la situation initiale, le centre de masse était donc à 62 cm sous notre Y égale 0. Donc, on va écrire ici, bon, ici, on va avoir MGY initial. La masse, on va prendre l'ensemble des deux. Ça va faire 0,37 kg. Parce qu'on avait 200 pour la sphère, puis 170 g pour la tige. Donc, ensemble, ça va faire ça. Fois 9,81. Et le Y initial, on va prendre moins 0,62 m. Donc, on a ça. Pour l'énergie cinétique, on va avoir une demi I oméga carré. On avait tout calculé ça déjà. Euh, le moment d'inertie, je l'ai effacé là, présentement. Mais si vous revenez un petit peu en arrière, on avait calculé que le moment d'inertie de l'ensemble, c'était 0,167 kg m². Donc, on peut le réutiliser ici. Puis la vitesse angulaire, ben c'est la vitesse angulaire finale qu'on a calculée tout à l'heure. Donc c'est la vitesse angulaire juste après la collision. Donc c'est le 2.05 qui est ici. Alors 2.05, donc au carré. Alors avant la euh, c'est-à-dire avant que ça monte, juste après la collision, on a tout ce qu'il faut. De l'autre côté, donc si on remonte un peu ici. Euh, je vais peut-être l'écrire ici, l'énergie potentielle gravitationnelle finale. Donc, ça va être MGY finale. Alors, on va écrire la masse, c'est encore la masse de l'ensemble, 0,37. G, 9,81. Et on va avoir le Y final. Ce n'est pas tout à fait ça la question. Ce que l'on veut, c'est θ. Mais on va commencer par calculer ça, puis on va trouver θ avec. Alors, vous voyez que c'est mon seul inconnu. Donc, je peux calculer mon YF. J'arrive à moins 0,523 m. C'est négatif, c'est normal. On avait pris notre Y égale 0 ici en haut, donc c'est négatif. Par contre, c'est un petit peu plus petit en valeur absolue que 0,62. Ça aussi, c'est normal. Notre objet a monté, donc c'est normal. Donc, ça va bien pour ça. Pour ce qui est de l'angle, on va le trouver par trigonométrie. Euh, on, a, on vient de trouver que le centre de masse, admettons que je représente ici le centre de masse, il vient, euh, sa hauteur, c'était de 52,3 cm en dessous du point O. Donc en fait, on aurait, ce serait la distance qui est ici, on aurait 0,523 m en dessous du point O. Or, le centre de masse, il était un peu plus bas, donc il était, vous voyez, j'ai un arc de cercle ici, il était ici au départ, il était en fait à 62 cm. Or, ici, la longueur qui est là, c'est la même que la longueur qui est ici, bien sûr. Notre centre de masse, il a simplement décrit un arc de cercle. Alors, vous voyez qu'on peut se former un triangle rectangle ici. On a donc un côté de 52,3 cm. L'hypoténuse qui est là, c'est 62 cm, et donc on peut bien trouver l'angle θ, vous voyez ce sont des angles alternes internes, c'est le même angle, avec tout simplement, euh, ça sera un cosinus dans ce cas-ci, alors on peut faire cos θ égale côté adjacent 0,523 sur euh, l'hypoténuse qui va être 0,62, et on peut trouver notre angle θ comme ça. Alors ça donne 32,4 degrés, comme angle. 
grosso modo, ça a du sens en fait, 32,4 degrés, considérant que la sphère avait une masse relativement grande, un petit peu plus grande que la tige, donc c'est normal. Ici, on est parti de 38 cm de haut, puis à la fin, le centre de masse il est passé de 0,62 à 0,52, donc grosso modo, le centre de masse s'est élevé d'à peu près 10 cm. Donc, vous voyez, au départ de 38 cm, Ici, on s'est élevé de seulement 10 cm, mais c'est normal parce qu'on inclut la tige là-dedans. Puis aussi, on a eu une perte d'énergie durant la collision.